హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్ ఎన్ ఎస్టెల్ తెలంగాణ ఎకానమీకి సిలబస్ వచ్చేసి ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ తెలంగాణ ఎకానమీ ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి డెమోగ్రఫీ అండ్ హెచ్ఆర్డి ఉంది థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్స్ ఉంది ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఉంది ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేసి స్టేట్ ఫినాన్సెస్ బడ్జెట్ అండ్ వెల్ఫేర్ పాలసీస్ సో మనము మనకున్న సిలబస్ ప్రకారం వెళ్దాము సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఈరోజు మన క్లాస్లో ఫస్ట్ యూనిట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీలో స్టార్ట్ చేసుకుందాము సో ఫస్ట్ యూనిట్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఇన్ అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టాపిక్తో స్టార్ట్ చేసుకుందాము యాజ్ పర్ సిలబస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము టాకింగ్ టు టాకింగ్ అబౌట్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఇన్ ద అన్డివైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అవర్క్ ముందుకు మనము ఇంట్రొడక్షన్లో మనము చెప్పుకోవాలి అంటే హైదరాబాద్ స్టేట్ అనేది ఇండియన్ యూనియన్లో ఇంటిగ్రేట్ అయింది సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సారీ సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్కి ఇంటిగ్రేట్ అయింది అంతకుముందు నిజాం రూల్లో ఉండే హైదరాబాద్ స్టేట్ ఆ తర్వాత వన్స్ ఇంటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత ఆంధ్ర స్టేట్ ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ విత్ కోస్టల్ ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ మద్రాస్ నుంచి సపరేట్ అయింది వాళ్ళకు క్యాపిటల్ వచ్చేసి కర్నూలు ఉండే అయితే ఆ తర్వాత మన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఎస్ఆర్సి ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ప్రకారం ఆన్ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మన హైదరాబాద్ తెలంగాణ రీజన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అండ్ ఆంధ్ర స్టేట్ వచ్చేసి మర్జ్ అయ్యి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయింది ఆన్ ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ మనము అప్పటి నుంచి తెలంగాణ ఎకానమీ డిస్కస్ చేసుకుంటే అన్ని టాపిక్స్ మాట్లాడుకోవాలి అంటే మనము తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అవ్వక ముందు కూడా కొన్ని మన మన బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి మన గ్రౌండ్ వర్క్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో మనం అక్కడి నుంచి చాలా మాట్లాడుకోవాలి ఆ టాపిక్స్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ సో ఇంత మన ఈ యూనిట్లో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసే టాపిక్ ఏంటిదంటే ప్యాటర్న్స్ ప్యాటర్న్స్ అంటే నమూనా అనుకోవచ్చు త్రీ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్యాటర్న్లో త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటిదంటే అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈ త్రీ వచ్చేసి ఈ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ నిజాం సో నేను చెప్పుకున్నట్టు మనం అనుకున్నట్టు ఇంతకుముందు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఈ తెలంగాణ ఎకానమీ గురించి చదువుకోవాలన్నప్పుడు దానికన్నా ముందు నుంచి ఎప్పుడైతే మన నిజాం పీరియడ్ నుంచి సలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మాట్లాడుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకున్న త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటిది అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈ త్రీ అండర్ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది రిలేటెడ్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పీరియడ్లో అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ద నిజాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెమోగ్రఫిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ సో హైదరాబాద్ స్టేట్ మనకు సెన్సెస్ స్టార్ట్ అయింది ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్లో కదా సో హైదరాబాద్ స్టేట్ పాపులేషన్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ పాపులేషన్ ఉంది అక్కడ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు వచ్చేసి మన పాపులేషన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ ఉంది సో ఇది అనేది హయ్యెస్ట్ దిస్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ఇండియా ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ డబల్ తర్వాత వచ్చేసి షేర్ ఆఫ్ ద అర్బన్ పాపులేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ వేర్ హయ్యర్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ వెన్ కంపేర్ టు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మన అర్బన్ పాపులేషన్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండే ఇండియా కం ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకుంటే తర్వాత వచ్చేసి లిటరసీ రేట్స్ ఆర్ లోవర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇండియా ఇండియాలో అన్ని స్టేట్స్లో కంపేర్ చేస్తే హైదరాబాద్ స్టేట్లో లిటరసీ రేట్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండే ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఫోర్స్ అనేది టెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉండే ఆఫ్ ద టోటల్ వర్క్ ఫోర్స్కి అగ్రికల్చర్ లేబర్ అనేది టెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది అది బై న
ఇక్కడ వీళ్ళ కల్టివేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ పర్సంటేజ్ అనేది ఇక్కడ వీళ్ళ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గింది సో నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో షేర్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ లేబర్ డిక్రీస్డ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అదే అదే ఇయర్లో షేర్ ఆఫ్ ద కల్టివేటర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్కి ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ షేర్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ లేబర్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది మనం చూసుకుంటే షేర్ ఆఫ్ ద కల్టివేటర్స్ అనేది ఎవరైతే పంట పండిస్తారో వాళ్ళ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట అది సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్కి ఇంక్రీజ్ అయింది సో సేమ్ ఇయర్లో లేబర్ తగ్గింది మనీ సేమ్ కల్టివేటర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఫర్దర్గా మనము ఎకానమీ చదువుకోవాలి అనుకుంటే నేను చెప్పినట్టు సాలార్జన్ రిఫార్మ్స్ దగ్గర నుంచి మనము తెలుసుకోవాలి సో సాలార్జన్ రిఫార్మ్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అబాలిషన్ ఆఫ్ జాగీర్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ వరకు సాలార్జంగ్ పీరియడ్ ఉండే ఆయన ఎంత ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అని అనుకోవచ్చు ఆయన తీసుకొచ్చిన పీరియడ్ని సో ఆయన చేసిన రిఫార్మ్స్ వల్ల ఎంత ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉన్న హైదరాబాద్ స్టేట్ కూడా చాలా స్టేబుల్ ఫామ్ వచ్చింది ఎంత బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర ఎంత అప్పుల్లో ఉన్నా కూడా అవన్నీ మనకి అన్నిటి నుంచి స్టేబుల్ ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చిండు సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఈయన మెయిన్ స్టెప్ ఎకానమీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఈయన తీసుకున్న మెయిన్ స్టెప్ ఏంటిదంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ జాగిర్స్ ఇక్కడ ఏమై ఉంటుందంటే గవర్నమెంట్కి రైతులకి మధ్య ఇంటర్మీడియరీస్ ఉంటారు జాగిర్దార్స్ ఉంటారు ఈ ఇంటర్మీడియరీస్ ఏంటిదంటే పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి రైతుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేస్తారు బట్ అదే కలెక్ట్ అది కలెక్ట్ చేసిన రెవెన్యూ అనేది గవర్నమెంట్కి ఇయర్ ఇయర్ అనమాట సో అది సో వీళ్ళు ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ కరప్షన్ అనేది జరిగింది ఆ పీరియడ్లో సో సాలర్జంగ్ ఇదంతా తెలుసుకొని హీ హాస్ రిమూవ్ ద హీ హాస్ అబాలిష్ ద జాగిర్స్ జాగిర్స్ అయితే ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో అబాలిషన్ ఆఫ్ ద కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ కూడా అబాలిష్ చేసిండు తర్వాత వచ్చేసి తర్వాత పీరియడ్లో హీ హాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్దర్గా వచ్చేసి హీ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ ఈ లాట్ ఆఫ్ కరప్షన్ అనేది ఆపితే కానీ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కాదు అని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో హీ హాస్ అబాలిష్ ద జాకెట్స్ అండ్ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ సారీ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ కూడా అబాలిష్ చేసిండు ఆ తర్వాత ఫర్దర్ వచ్చేసి హీ హాస్ ఎస్టాబ్లిష్ చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తేనే కానీ మనకి స్టేబుల్గా గవర్నమెంట్ అనేది ఎకానమీ అనేది స్టేబుల్గా రాలేదు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ హీ హాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఈ నిజాం స్టేట్లో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది నైన్టీ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఇరిగేషన్ స్టార్ట్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది టు సూపర్వైజ్ అండ్ రిపేర్ ట్యాంక్స్ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటిదంటే ట్యాంక్స్ మనకి తెలంగాణలో అందరికీ తెలిసిందే కదా తెలంగాణలో మనకి కెనల్ ఇరిగేషన్ రిజర్వాయర్ అని కూడా అంటారు సో దీనివల్ల మనకి ఎక్కువ అగ్రికల్చర్కి యూజ్ అయ్యేది మొత్తం ఇరిగేషన్ అనేది క్యానల్స్ ఆర్ ట్యాంక్స్ నుంచే ఎయిటీన్ సెవెంటీలో నిజాం గవర్నమెంట్ అపాయింటెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ద లొకేషన్స్ ఆఫ్ కోల్ డిపాజిట్స్ అంటే కోల్ డిపాజిట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కొంతమంది ఆఫీసర్స్ని అపాయింట్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయో కోల్ డిపాజిట్స్ని తెలుసుకున్నారు సో ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద జాగ్రఫికల్ సర్వే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కోల్ డిపాజిట్స్ అనేది సింగరేణి రీజన్లో ఉందని ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్లో తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వీళ్ళు ఒక కంపెనీని ఫామ్ చేసుకున్నారు అదేంటంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సింగరేణి కొలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సింగరేణి కొలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అనేది ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో కామన్ జనరల్ ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఆ గవర్నమెంట్ అకౌంట్స్ అన్ని చూసుకోవడానికి ఇన్ ఆల్ ద సిటీస్ అది సెంట్రల్ లెవెల్ వచ్చేసి అకౌంటెంట్ జనరల్ హెడ్ హెడ్ ఉండే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సేమ్ ఇయర్లో రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్లో వేర్ హౌసింగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్క్స్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్లో మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ వేర్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద ఫోల్డ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్లో మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ
మన హైదరాబాద్ స్టేట్ని ఫైవ్ డివిజన్స్ కింద డివైడ్ చేసిండు నార్త్ నార్త్ వెస్టర్న్ వెస్టర్న్ సౌత్ ఈస్టర్న్ అట్లా ఒక ఫైవ్ డివిజన్స్ని హైదరాబాద్ స్టేట్ని డివైడ్ చేసిండు అయితే ఈ ఫైవ్ డివిజన్స్కి ఈచ్ నిజాం స్టేట్లో ఎవ్రీ డిస్ట్రా డిస్ట్రిక్ట్కి ఇనామ్ ఆఫీస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇనామ్ ఆఫీస్ అంటే తెలుసు కదా ఇనామ్ వచ్చేసి గిఫ్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆర్ రెవ ల్యాండ్ రెవెన్యూ అనేది గిఫ్ట్ కింద ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎయిటీన్ ఎయిటీలో అయితే ఇప్పుడు మనకు సెన్సస్ అనేది ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్లో స్టార్ట్ అయింది సో ఎయిటీన్ ఎయిటీలో సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్లో సెన్సస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎయిటీన్ ఎయిటీలో వాళ్ళు సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో గెస్ట్ ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన టాపిక్ ఏంటిదంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ వీ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ అవర్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ ద అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ బిన్ స్టార్టెడ్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ సో ఇక్కడ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ద నిజాం ఉంది సో ఇక్కడ ఎంటైర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద అసఫ్జాహి డైనస్టీ అనేది టూ ఫేసెస్ కింద డివైడ్ అయింది అసఫ్జాహీస్ రూల్ చేసిన ఈ పీరియడ్ని టూ ఫేసెస్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నారు ఫేజ్ వన్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫేజ్ టూ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కంప్లీట్ మనకు ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో కంప్లీట్గా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన మొత్తం అగ్రికల్చర్ డిప డిపార్ట్మెంట్ మీదనే దే ఆర్ టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సో సెకండ్ ఫేజ్ నుంచి ఇక్కడ ఒక ఫౌండేషన్ అనేది ఏర్పా ఏర్పడింది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద ఇండ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్కి కానీ ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ ఫేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సెకండ్ ఫేజ్ అనేది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వీళ్ళనేది కంప్లీట్లీ అగ్రికల్చర్ పైన డిపెండెంట్ వీళ్ళు సో లాస్ట్ కొన్ని ఫ్యూ నిజాం రూలర్స్ ఏమైందంటే వాళ్ళు ల్యా ల్యాండ్ రైట్స్ ఉన్న ల్యాండ్ ఇప్పుడు రైట్ ఒక ల్యాండ్ ఉన్న ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఒక రైట్ అనేది తీసుకురావాలి ఓనర్షిప్ అనేది తీసుకురావాలని వాళ్ళు ఫోకస్ చేసారు సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో రైట్ వారీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్గా లేదు నిజాం స్టేట్లో బిఫోర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ తర్వాత నుంచి వచ్చిందనమాట పర్ఫెక్ట్ ఫామ్లోకి సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో నిజాం స్టేట్లో రాయిట్ వారీ సిస్టమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా లేకుండే సో వీళ్ళు ల్యాండ్ పైన నిజాం రూలర్స్ ఏం థింక్ చేస్తున్నారంటే ల్యాండ్ పైన ఓనర్షిప్ని తీసుకురావాలి పీసెంట్స్కి వాళ్ళ పట్టాలు వాళ్ళని పట్టాదారుగా చేయాలి వాళ్ళకు ఒక రైట్ ఇవ్వాలి తర్వాత వచ్చేసి లీ లీజ్కి లీజ్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఇలాంటి ఒక ఐడియాలజీతో వీళ్ళు ముందుకు వచ్చారు హైదరాబాద్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ యాక్ట్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ దానికంటే ముందు బాంబే ల్యాండ్ రెవెన్యూ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ ఉంది సో సెవెరల్ ఫ్యాక్టర్స్ బాంబే ల్యాండ్ రెవెన్యూ నుంచి సెవెరల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది తీసుకున్నారు ఈ నైన్టీ నాట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటిదంటే ద స్టేట్ హ్యాడ్ ద కంప్లీట్ అండ్ అల్టిమేట్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఇక్కడ స్టేట్కి అనేది కంప్లీట్ రైట్ ఉంది ల్యాండ్ మీద సో ఇక్కడ ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ ఏంటిదంటే కల్టివేటర్స్కి ఫార్మర్స్కి ఈ యాక్ట్ ఇచ్చిన పర్మిషన్ ఏంటిదంటే ఈ కల్టివేటర్స్ ఆర్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ రైట్ టు ఓ కన్ఫర్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఆన్ హెరిటేటరీ బేసిస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద రైట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ టు అదర్స్ వీళ్ళకి వీళ్ళు హెరిటేటరీ అంటే వీళ్ళు వీళ్ళ తర్వాత ఫ్యూచర్లో వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా వీళ్ళు వీళ్ళ ఓనర్షిప్ అనేది వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు అనేది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కూడా ఒక ఒక ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ పట్టాదార్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఓనర్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ పట్టాదార్లో ఏ పట్టాదార్ రైతులు ఏంటిదంటే వీళ్ళు వీళ్ళకి నచ్చిన పంటని వీళ్ళు వేసుకోవచ్చు లేదా ఆ ల్యాండ్ని వీళ్ళు అన్కల్టివేటెడ్గా పెట్టుకోవచ్చు దేనికోసం అన్కల్టివేటెడ్గా పెట్టుకుంటారంటే బావి బావిలు తవ్వడానికి లేదా ఏదైనా ఇరిగేషన్ వర్క్ చేయడానికి లేదా రిపేర్ చేయడానికి ఇట్లాంటి అది ఐదర్ ఫర్ కల్ వాళ్ళకి నచ్చిన పంట వేసుకోవచ్చు పట్టాదారులు లేదు అంటే అది కల్టివేట్ చేయకుండా అలాగే పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ అదర్ అంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్
వారసత్వం రా లేకున్నా ఆ ల్యాండ్ అనేది మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది ఈ ల్యాండ్ రైట్స్ అనేది మళ్ళీ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది ఫో అయితే ఇక్కడ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉందండి మనకి ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఫర్ మైనింగ్ ద ఫర్ మైనింగ్ మైనింగ్ అంటే తెలుసు కదా తవ్వకాలలో గవర్నమెంట్కి కంప్లీట్ రైట్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఏమైనా మినరల్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే కనుక సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ద కంప్లీట్ రైట్ టు ఫర్ రాయిట్ వారి సిస్టమ్ నేమ్ ఆఫ్ ద పట్టాదర్స్ వెర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్స్ అట్ విలేజ్ రెవెన్యూ రిజిస్టర్స్ ఇక్కడ ఫార్మర్స్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద రిజిస్టర్స్ ఇక్కడ పట్టాదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్స్ని విలేజ్ రెవెన్యూ రిజిస్టర్లో రికార్డ్ అవుతుంది రికార్డ్ చేస్తారు అయితే ఎవరి నేమ్స్ అయితే ఆ రికార్డ్లో లేదు ఆ రిజిస్టర్లో వాళ్ళ నేమ్ లేదు సో వాళ్ళని షిక్మీ థాట్స్ అంటారు ఆ ఫార్మర్స్కి ఓన్లీ రైట్ టు కల్టివేట్ ల్యాండ్ ఉంటుంది వాళ్ళని ఓన్లీ వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి రైట్ ఉంటుంది అంతే తర్వాత దే డోంట్ హ్యాడ్ ద రైట్ టు కల్టివేట్ ల్యాండ్ దే కుడ్ లీజ్ అవుట్ ద ల్యాండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కల్టివేట్ చేసుకోలేరు అన్నప్పుడు వాళ్ళు లీజ్కి ఇవ్వచ్చు సచ్ టెనెన్స్ని కాల్డ్ యాజ్ ఆసామి షిక్మీ థాట్స్ ఇక్కడ మనకి టర్మినాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ షిక్మీ థాట్స్ ఎవరు పట్టాదార్స్ నేమ్స్ ఎవరైతే రిజిస్టర్స్లో లేవో రికార్డ్ అయ్యి లేదో వాళ్ళని షిక్మీ థాట్స్ అంటారు వాళ్ళకు ఓన్లీ కల్టివేట్ చేసే రైట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ కల్టివేషన్ దే కెన్ గివ్ ఫర్ లీజ్ ఆ టెనెంట్స్ ఎవరైతే టెనెంట్స్ని వాళ్ళని అస్సామి షిక్మీ థాట్స్ అంటారు సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ టర్మినాలజీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ టర్మినాలజీస్ అనేది అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్లో ఫస్ట్ ఉన్న నిజాం గవర్నమెంట్ కానీ జమీందార్స్ కానీ వీళ్ళు ఏంటిదంటే వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూని కలెక్ట్ చేసి ఉన్నదాన్ని ఇంట్రెస్ట్ అనేది ల్యాండ్ ఇరిగేషన్ పరంగా దాన్ని రిపేర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ని వాటిని రిపేర్ చేయాలి వాటిని మెయింటైన్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఉండే అని మనకు తెలుస్తుంది ఆఫ్టర్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత మాత్రము వాళ్ళు అనేది రిపేర్ మెయింటెనెన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు రిపేర్ మెయింటెనెన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు అయితే నిజాం అఫీషియల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపియలేదు అడ్వైస్ ఇవ్వలేదు బ్రిటిష్ అఫీషియల్స్కి ఆ టైంలో మనకు ఉన్న వాటర్ మనకున్న రివర్స్ నుంచి వాటర్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి మనకున్న రివర్స్ ఆ టైంలో గోదావరి తుంగభద్ర అండ్ కృష్ణా నుంచి అండ్ వాళ్ళకి ఒక అడ్వైజ్ అనేది ఇవ్వలేదు అనమాట డ్యామ్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఆ వాటర్ని ఇరిగేషన్ పర్పస్కి యూజ్ చేసుకోవడానికి అనేది వీళ్ళనేది ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు సో తర్వాత వచ్చేసి ఫర్దర్ ఫర్దర్గా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ త్రూ కెనల్స్ ఇరిగేషన్ టు ప్రొవైడ్ ఇరిగేషన్ త్రూ కెనల్స్ అనేది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి అంత స్టార్టింగ్ డేటానే ఉంటుంది స్టార్టింగ్ డేటానే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ ఏకర్స్ అండర్ ఇరిగేషన్ ఉండే అదే ఈ అక్కడ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ వరకు వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ ఏకర్స్ అండర్ ఇరిగేషన్కి ఇంక్రీజ్ అయింది డ్యూ టు కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కెనల్ ఇన్ ఇరిగేషన్ అనమాట కెనల్స్ ట్యాంక్స్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత వన్స్ మనకి వాటర్ ప్రాబ్లం లేకపోవడం వల్ల నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ ఏకర్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ ఏకర్స్కి అనేది ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ద కెనల్ ఇరిగేషన్ నెక్స్ట్ నెట్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా వచ్చేసి సోన్ ఏరియాలో అంటే ఏదైతే పండించారో సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది గ్రాస్ క్రాప్ ఏరియా ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ టూలో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ మిలియన్ ఏకర్స్ ఉంటే ఇంక్రీజ్ అయింది ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్లో ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ మిలియన్ ఏకర్స్కి ఇంక్రీజ్ అయింది ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ పీరియడ్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ టు థర్టీ త్రీ ద గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా అకౌంటెడ్ ఫర్ థర్టీ మిలియన్ ఏకర్స్ అనమాట సో ఈ ఫర్దర్ ఈ ఇరిగేషన్ ఇరిగేషన్ కోసం ఈ కెనల్స్ వన్స్ కెనల్ కెనల్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇరిగేషన్లో అనేది చాలా డెవలప్మెంట్ ఉంది దే హర్ దే ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఏరియాస్ అండ్ ద క్రాప్స్ వెంట్ ఆన్ రైజింగ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ సిక్స్ తర్వాత కొంచెం కొంచెం డిక్లైన్స్ అయ్యి అది కంటిన్యూ అయింది టిల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇలాగే మ